Bien, ¿cómo estamos con el tema del transporte público, de pasajeros, el reclamo de los choferes? Contame un poco de ese tema, Fabián. Bueno, el colectivo venía en una... El sistema, el transporte urbano venía en momentos muy difíciles, de estado crítico, y el gobierno provincial y nacional lo terminó de liquidar, ¿no? Ayer hubo un reclamo de un sector de trabajadores de de la empresa crucero en la sesión bueno, salí a escuchar y ellos piden que el boleto se aumente pero el problema Gabriel es que vos no solucionás el problema de los de la empresa aumentando el boleto porque el problema de la empresa es que no le dejan trabajar el problema de la empresa es que hace más de un año está trabajando en modo de emergencia con dos colectivos por línea qué locura entonces, entonces de un millón trescientos mil cortes al mes ha caído en 300 mil cortes. Y si vos querés aumentar ver, el boleto, ver, lo único que hacer. Fabián, a ver si entiendo. Sí. ¿Cuántos boletos cortaba por mes antes? Antes de la pandemia estaba en un millón trescientos. ¿Y ahora? Un millón trescientos, un millón doscientos. Y ahora están en 300 mil cortes aproximadamente. A, a ver si están, tra están trabajando con 25 colectivos, entre 25 y 30, no más. Eh, no trabajan, capaz mucho menos 20, 18 colectivos 20, 25 menos, colectivos porque menos, la verdad de una, que menos de una cuarta parte para que vos tengas sí. para que vos tenga una idea Gabriel, están trabajando promedio de dos colectivos por línea y hay dos hay nueve líneas, o sea 18 colectivos 18 a 20 colectivos en algún momento pues llegaron a sacar 25 pero hoy están en 20 colectivos por línea entonces a través de la política sanitaria y las decisiones de, de las decisiones políticas de la mesa del COVID en cuanto al protocolo del transporte urbano la empresa corta mucho menos boletos mucho menos boletos y de, de esos boletos la mayoría son esenciales o sea que no están pagando si vos intentás o por lo menos pedís el aumento del boleto ¿qué logras Gabriel? que la poca gente que suba al colectivo paga el boleto y vos con ese con ese aumento vos no solucionás tu problema porque el problema de fondo, Gabriel es que la gente ya no confía más en el transporte urbano porque en un comienzo se puso como un botín de la interna Joffre Gildo y a medida que fue pasando el tiempo el subsidio que le daba Gildo a, a, a la empresa, el doctor Infran a la empresa de transporte urbano de pasajeros que era de 20 millones de pesos no es lo mismo 20 millones de pesos hace dos años que 20 millones de pesos a, ahora con el dólar a 70. Porque por lo menos ese subsidio podía vos sostener la planta del personal. Entonces, ¿qué pasa hoy? Los, los problemas económicos que está teniendo la empresa es producto de la falta de trabajo, o sea que la, el protocolo sanitario no lo deja trabajar con más colectivo en la calle, y obviamente eso con el tiempo hizo que la gente desconfíe del colectivo, se vaya a la bicicleta, en la motito o en el auto. Entonces, si vos si, si ellos creen que aumentando el boleto vos solucionás el problema, están equivocados. Acá hay dos salidas, Gabriel. A ver. Uno, acá hay dos salidas. Y podemos, uno, que la empresa en PD le dejen trabajar. Porque si vos no sacas los colectivos a la calle, vos no podés mejorar tu recaudación. Pero el problema, Gabriel, es que la gente tiene tanta desconfianza con el transporte urbano que va a llevar mucho tiempo que, que el vecino de Formosa vuelva a confiar en la empresa y salga todos los días a las seis de la mañana a esperar el colectivo. Entonces, dos opciones. O el gobierno provincial triplica el subsidio para sostener la planta de trabajadores y que la empresa de a poco vuelva a trabajar en lo económico y vuelva a trabajar de a poquito con, la, con los colectivos en la calle y vuelva a enamorar o por lo menos simpatizar a la gente, ¿no? Porque ya insisto, Gabriel, no es que vos sacás los colectivos y la gente de un día para el otro se pelea por su vida en los colectivos. Por la desconfianza y la pandemia, la gente ya no confía más en la empresa. Y otro es que el gobierno provincial se haga cargo hasta fin de año de los trabajadores de la empresa hasta que la empresa de a poco vuelva a re recuperar el lo económico, porque la empresa siempre trabajó mal, siempre estuvo en crisis, siempre eh, eh, hizo lo que quiso en la ciudad, nunca cumplió los protocolos, 
Y por otro lado, la decisión política de la pandemia hizo que la terminaran de liquidar. Con el agravante que los subsidios que le da el gobierno provincial a la empresa, que hoy no cubre ni la mitad del sueldo de los empleados municipales, de los lo empleados de la empresa, lo único que ha logrado Gabriel es que hoy ese, que ese subsidio no alcance y para peor de todo se le renueva cada tres meses. O sea, noquearon, noquearon el servicio de transporte urbano de pasajeros. Si estaba en terapia, Infran le sacó el respirador. Qué bárbaro. Eh, qué, qué panorama complicadísimo, ¿no? Porque, a ver, eh, la empresa tiene que recuperar... A ver, acá tiene que haber dos recuperaciones. Los ciudadanos tienen que recuperar su, su servicio de transporte público, razonable, con las frecuencias que corresponden. Eh, y la empresa tiene que recuperar rentabilidad de su trabajo o que alguien se haga cargo de los empleados hasta que esos, hasta que eso pueda volver. Pero claro, por eso digo que cuando ayer yo salgo a hablar con los con un sector de los trabajadores que es UTA, cuando ellos dicen, no, nosotros necesitamos un, pas, un boleto a, a 60 pesos, yo digo, el problema de usted no es el aumento del boleto, el problema de usted es que no lo dejan trabajar. Ustedes necesitan más colectivo en la calle. Ustedes necesitan una inyección económica muy fuerte para que la empresa y ustedes puedan volver a trabajar. Vos si aumentás el boleto, lo único que liquida es la, lo, los 300 mil cortes que tiene es <ríe> pedir el aumento a la gente que, que está ocupando el colectivo porque cada vez menos. Entonces me parece que eso es una... Yo no quiero pensar, Gabriel, sinceramente, que sea otra vez en el fondo una movida interna entre el gobierno provincial y la municipalidad la verdad, porque ayer cuando le digo muchachos, vamos a la casa de gobierno a pedirle al gobierno provincial que dé más subsidio para el, para ustedes, no ya me empezaron a retar ahí, qué sé yo no porque es la verdad si hoy el, el servicio de transporte urbano está como está, mucha responsabilidad tiene el gobierno provincial por las medidas sanitarias que han que se han prolongado por más de un año Escúchame, Fabián, esta situación, mirando otras provincias, ¿no? Eh, ¿Hay casos como este o, o es un caso aislado totalmente? No. Todos los gobiernos provinciales hicieron un cargo de transporte urbano porque un, un, es un, el colectivo urbano es esencial y es para, la, para el sector más vulnerable. Corrientes, Resistencia, Jujuy, eh, mismo Tucumán, los gobiernos de distintos signos políticos se han puesto... Emisiones, se ha puesto el gobierno provincial, misiones, Gabriel, se, se puso al, al hombro gran parte del servicio de transporte urbano porque la verdad que en el momento de la pandemia se tuvo que regular muchísimo en los colectivos en la calle. Pero, pero el gobierno provincial se hacía cargo gran parte de ese servicio. Acá, como gran mérito dice que en Francia hace cargo del subsidio de los transpor del transporte urbano con 20 millones de pesos pero vos tenés 240 empleados Gabriel, vos tenés 240 empleados, un promedio de 60 mil pesos por cada por cada empleado entonces más lo que se debe más los, los aguinaldos ¿Qué, eh, masa salarial, que, que van a tener... ¿Qué masa salarial estamos hablando mensualmente? Y más o menos de 4 millones de pesos Gabriel, 4 millones de pesos Correcto. Eh, el, el, perdón, 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 40 millones de pesos. Ajá, Entonces, ajá. son eh, hoy el subsidio hoy el subsidio que tiene la, 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 la provincia no la alcanza. Por eso yo hablo de, de triplicar el subsidio hasta fin de año, hasta que la, la empresa se recupere en lo económico. Vos decís que Por otro el lado, subsidio provincial mínimamente tiene que cubrir el costo de salarios. Y o sí, o si no, que el, el gobierno de la provincia se haga cargo de los sueldos de los empleados, por lo menos hasta fin de año. Yo siempre hablo un plazo de fin de año, Gabriel. Sí. Porque ¿cuál es el problema? Que hoy la gente no confía más en el colectivo urbano. Claro. Ya se hartó. Entonces yo le pregunto a un vecino, no sé, poner en el del barrio de Guille que quiere venir al centro, y ya la gente ya compró su moto y su bicicleta, o ya viene con su vecino, ya no, ya se resignó a esperar el 40, Guille. No sé si me explico, ya, no, ya se cansó de esperar el 40. Claro. encima tiene un solo colectivo de la nueva Formosa para el centro entonces hay gente que directamente optó por comprar su motito, viene en moto y va a llevar mucho tiempo que la empresa, el formoseño o el vecino formoseño vuelva a confiar en el colectivo 
por lo que es, porque ha sido pésimo el servicio y también por la pandemia. Hay mucha gente que optó manejarse de otra forma. Entonces, eso va a llevar un tiempo. Entonces, me parece desacertada la idea de decir, aumentemos el boleto para, para, para que los trabajadores puedan cobrar más. Y están equivocados, porque para que los trabajadores vuelvan a trabajar más, van a necesitar más colectivo en la calle y lamentablemente la decisión política del gobierno provincial de hacer trabajar al 20% de la empresa eh, lo tiene que se tiene que hacer cargo porque ellos fueron los que decidieron que la empresa trabaje así y hoy aumentando el boleto no resuelve el problema tiene que triplicar el subsidio o que el gobierno provincial se haga cargo de los, de los sueldos de los, de los trabajadores hasta que la empresa pueda volver a recuperarse como empresa porque la verdad que la empresa siempre fue un desastre y con la pandemia terminó de agudizar su, su pésimo servicio. Eh, Fabián, cambiando de tema, eh, yo sé que vos, eh, el tema del transporte público es una preocupación central y me parece muy bien que enfoques eh, en este momento tu, tu esfuerzo en, en solucionar este problema. Eh, ahora... Me preocupa, estábamos comentando con un concejal de El Colorado, Pablo López Pereira, la situación eh, de eh, muchísimos ciudadanos que con este tema de la inflación, con el aumento de precios, con el recorte de las changas o ingresos extra que muchas familias tenían, se produjo una doble situación, el aumento de los precios de, los, de la canasta familiar y por otro lado el recorte de ingresos de muchas familias que antes al sueldo principal se le sumaban otros ingresos. ¿Cómo ves la situación social en la, en la ciudad de Formosa? ¿no? ¿Cómo ves vos que recorre los barrios la situación de la gente? Mal, Gabriel. El litro de leche está a 110 pesos. Hace dos meses atrás estaba a 80. Mal, mal de pronto de encontrar almacenes en los barrios populosos en la venta de productos sueltos me he recorrido almacenes en el barrio República Argentina en el barrio San Pedro en el barrio Itatí eh, ni que hablar si me voy a Pompeya y Villa del Carmen en la gente compra suelto Gabriel, van con 20 pesos y piden aceite por 20 pesos eh, compran azúcar por por 25 pesos, 15 pesos, van con 70 pesos, yo he visto una señora con 70 pesos, llevar un poquito de fideo, un poquito de, perdón, un poquito de azúcar, un poquito de aceite, hasta hierba, está a 215 pesos, o 220 pesos, o de 200 entre el medio kilo de hierba, Gabriel. Increíble. O sea, si vos querés tomarte un mate cocido, necesitas medio kilo de pan a 60 pesos, un, un paquete o una leche larga vida a 110 pesos y un paquete de hierba a 200 pesos. Hoy un cocido para una familia se sale 500 pesos. Qué bárbaro. Entonces, ¿qué querés te diga? La situación está complicadísima. Complicadísima hasta el punto de que se vende suelto. Así que la verdad eh, es grave, es grave y encima la gente vive de la, de, de, de la changa, David. Totalmente de la changa, no hay trabajo estable, negocios que se han cerrado, o negocios que trabajan empleados, otros negocios que trabajan por día y le pagan por día a los empleados, así que no, es por se día. Ha complicado muchísimo. Por día. Por supuesto, te acabo de dar la situación eh, real de hoy de un de un de una persona que fue a comprar aceites eh, por 15 pesos y tienen que abrir los guiones y van con un coso y te venden por por, por, por suelto. Y te acabo de decir que el, el, el litro de leche, la hierba, el azúcar son precios reales. A ver, los que nos están escuchando te va a decir lo que vale hoy una, en un almacén los, esos productos. Imposible. Se ha, se ha complicado muchísimo. ¿Y, y cómo ves... Eh... La perspectiva, vos hablabas hoy de fin de año, de, de, de vos pensás que a fin, en fin, a fin de año se puede llegar a, a empezar a normalizar la situación? ¿O qué, qué, qué? No, o sea, lo, lo que pasa es que una normalización, Gabriel, es, es, man, es normalizar, es que estos precios sigan subiendo, se mantengan así, el problema es el salario. Claro. Hoy, para que vos te des una idea, un 
como siempre digo, un empleado municipal cobra 32 mil pesos. Eh, el kilo de, de carne está 800 pesos. <ríe> como te decía yo recién, la leche está lo que está. Entonces, no, yo no creo que, la, lamentablemente, no creo que la situación eh, mejore. Yo siempre ruego y ahora, eh, uno desea, ¿no? Pero las reacciones del las medidas que toma el gobierno no es para mejor, digamos lo que van a hacer ellos es repartir seguramente subsidio o no lo mejor que saben hacer es repartir plata pero acá el problema es que la, la gente necesita un trabajo eh, necesita trabajar se la va a rebuscar pero como te digo, hoy un, cualquier persona que trabaja cobra por día como un, entre 300 a 600 pesos por día que son dos litros de leche dos litros de leche es muy difícil sí. tengo un, así. un mensaje sí. para ya que está el concejal sí. le voy a dar este, la participación de los oyentes que escriben dice hola buenos días el problema de que nosotros los usuarios del colectivo decidimos movernos en bicicleta moto etcétera porque la espera es de casi dos horas o dos horas y media con respecto al transporte bueno, que, público es lo que acaba lo que acaba de decir como hoy ya la gente se cansó de hacer todo, optó por otra cosa y no creo que hoy, un día, un día para el otro, el formoseño se suba a un colectivo, por la pandemia y por el hartajo, entonces va a llevar mucho tiempo, ¿no? va a llevar mucho tiempo que el formoseño vuelva a, a, a subirse a un colectivo y eso va a necesitar, sí o sí de, de la ayuda del gobierno provincial como lo hacen en otra provincia, porque las medidas sanitarias hizo así y por otro lado también la municipalidad permitió también que el colectivo trabaje de esta sí. forma concejal, Entonces, usted habla sí. de llevar mucho tiempo en la gestión anterior estos problemas ya persistían cuatro años en la anterior a esa también en la anterior, en la gestión de Mauricio Macri el problema era Mauricio Macri se pegaban carteles y un montón de cosas más se cambió el gobierno, ahora tienen el mismo gobierno a nivel nacional. El problema del transporte persiste igualmente. ¿Cuánto tiempo más va a esperar el ciudadano para decir, bueno, salgo menos cuarto, tengo un colectivo en la parada? Y cuando tengan un, un intendente que, que tenga como prioridad mejorar los servicios a los vecinos. Y uno de los servicios más importantes que presta la municipalidad a los vecinos es el servicio de transporte urbano, aparte de recolección y mantenimiento de los servicios públicos de la ciudad. Pero yo esto se ha transformado en un motín de la interna en su momento entre el gobierno, el gobierno y la provincia, y que con el tiempo la agarró la pandemia y la terminó de liquidar. ¿Y por qué? Porque la verdad que las gestiones anteriores ya sea el, el ex intendente de Vido o el mismo o el actual intendente Joffre, cuando llegaron los colectivos en su momento, el colectivo de Ciudad de Formosa, la verdad es que fue un alivio ver los colectivos cero kilómetros y le dio un respiro importante a la gestión tal así que el ex intendente de Vido mucho tuvo que ver su reelección con los colectivos. Así como le dio la reelección su colectivo, también se lo llevó puesto el intendente de Vido el pésimo servicio de los colectivos. Lo mismo pasó acá. Cuando todos desconfiábamos que iba a aparecer otra empresa uh -huh. eh, de colectivo, apareció Crucero del Sur con sus colectivos nuevos y la verdad que a, a todos nos sorprendió, tal así que yo fui uno de los que no creía, pero cuando llegaron los colectivos me presenté y lo acompañé. Y cuando se dio cuenta de que, 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 que estos colectivos empezaban a funcionar a poco, la gestión del intendente Joffre le dio la posibilidad de una, de una re reelección entre, entre tantas cosas, el transporte urbano fue como la bandera política. De ahí, el gobernador Infran, ¿qué hace? Cuando le toca la posibilidad de que el gobierno provincial se haga cargo de los subsidios, ahí lo empieza a controlar al intendente Joffre con los subsidios, dándole el, sub, el subsidio cada tres meses. ¿Qué hace la empresa? Obviamente, este problema de mucha incertidumbre económica, la empresa empieza a, a, a preocuparse porque vos no podés hacer una inversión a futuro cuando el subsidio te lo renuevan cada tres meses es lo mismo Guille que a vos en tu trabajo te renuevan tu sueldo cada tres meses no te puede comprar ni una licuadora uh -huh. bueno, eso sí. pasó ahora hasta que de pronto hasta que de pronto le agarra la pandemia y toman una medida sanitaria de trabajar más de un año con esta empresa ¿no? al 20% de lo que tiene que rendir ¿no? 
sí. controlada por un subsidio cada tres meses, que tal subsidio no alcanza ni para, para pagar los sueldos. Y hoy tenemos una movida de ayer de la UTA, que ojalá Dios quiera, no quiero ser mal pensado, no, ojalá no sea otra vez la interna entre ellos, pidiendo aumento de boleto cuando todos sabemos que el, el aumento del boleto no te soluciona el problema de transporte urbano. De lo contrario. Eh, lo matan al no, ciudadano lo porque de liquidar, es el bolsillo Guille. del ciudadano también. Lo va a terminar de liquidar, sí. Guille, porque vos lo que necesitas es que la empresa vuelva a trabajar con todos los colectivos en la calle, ¿no? Eso va a generar un poco un poco más de mejorar sus, sus cortes, ¿no? El gobierno provincial a ayudarlo en lo económico para que los trabajadores tengan por lo menos la estabilidad económica que, y la empresa pueda trabajar por lo menos de acá a seis meses para que la empresa pueda volver a trabajar y darle la garantía económica que, que de acá a un plazo la, los colectivos estén en condiciones, que el salario de los trabajadores estén, estén al día y de día a poco la gente vuelva a confiar en el colectivo. Hoy no confía, Guillermo. Por eso el mensaje de la vecina. Ya compró su bicicleta, ya compró su motito o se la rebusca con su vecino para venir a, a, a su laburo. Eh, Fabián, vos eh, sí, eh, eh, ayer ayer volvieron a por primera vez en dos meses, ¿no? A sesionar en el Consejo Liberante. Eh, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué pensamiento tienen los representantes del pueblo de la municipalidad, del pueblo de la ciudad de Formosa, eh, para suspender dos meses? el funcionamiento del Consejo Deliberante. Vos decís que el, el oficialismo, que es el que tiene la mayoría y tiene el presidente, considera de que no, no tiene nada que decir, nada que, nada que decidir el Consejo con lo que está pasando. La verdad, en la que, la, la, la verdad que paralizar el Consejo fue, fue terrible porque una de las uno de los grandes problemas que teníamos en la ciudad pasaba, eh, los, los grandes problemas que teníamos los años pasaba por la ciudad la situación de los comerciantes, el grave, el grave problema con el transporte urbano, la ciudad que de a poco se estaba transformando en, en grandes lugares donde hay basura, eh, la situación de los remiseros, era importante que el Consejo trabaje. Pero al comienzo uno entendía porque hemos tenido eh, compañeros de trabajo con situación crítica en cuanto a la pandemia. El taquígrafo, concejales, los empleados, que le han pasado muy mal, hasta un, un compañero de trabajo perdió la vida. Pero uno, uno entendía que podía haber sido un, un impas por un tiempo, pero dos meses sí, sí, la verdad que fue mucho porque retrasa un montón de trabajo que espero que a, a, a partir de esta apertura eh, nos pongamos a la altura de, de los problemas de la gente, Gabriel. ¿no? ¿Sabés, qué pasa, trabaja, eh, ¿Sabés qué pasa, y, Fabián? Que... Ya el político que está en función de gobierno vive hace años alejado de esto que vos decís, del, de ir a un comercio y ver eh, cómo una persona compra 20 pesos de aceite, 20 de azúcar y 20 de hierba, ¿no es cierto? Eso, yo no sé si algún funcionario actualmente en gestión del gobierno provincial ha visto con sus ojos eso, o le contaron, ¿no? Eh, hay muchísimos que no tocan la vereda, no tocan la vereda hace rato, no, no van a hacer una compra, no van a hacer una gestión, no van a, a, a nada. Es decir, tienen secretarios que van y se ocupan de todo eso. Ese alejamiento del funcionario eh, se complica aún más si el funcionario ni siquiera hace su trabajo, si ni siquiera va al lugar donde le corresponde para hacer lo que le toca. Entonces, mucho más alejado, es decir, dos meses mirando Netflix o, eh, o no sé cómo llamarle, ¿no? Ese retiro dorado de estar cobrando un hermoso sueldo y no preocuparse de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Eh, me parece sí. doblemente grave, ¿no? Me parece. Yo voy a ocupar y ocupo siempre una frase de la vicepresidenta de la Nación. Necesitamos funcionarios que funcionen y obviamente una de las referencias de, 
de, de, que tiene el gobierno provincial en cuanto al alejamiento de la realidad es la mesa del COVID, ¿no? Cuando, bueno, yo ya no, por ahí miro muy poco, pero vos lo escuchabas a ellos y escuchaba el entorno del, del gobernador Infran, declaraciones como Fernández Patri, Samaniego, Vera, y la mesa del COVID, que son los voceros de ellos, y la verdad es que vos lo escuchás a ellos y, y viven una una irre irrealidad eh, increíble, ¿no? Tal así que, que si Fernández Patri se le justificar el aumento del 40% de sueldo de los diputados nacionales sí. y de los empleados. Viven o sea, en, es, en una... Más, muy, muestra, más me, muestra clara de eso... Permitime, es y... permitime una irreverencia. Me parece que viven en una burbuja, ¿no? Y yo no sé, Gabriel. La verdad que son ellos son hijos del modelo, digamos. Para ellos todo lo que pasa es normal. O sea, para ellos... Es, es normal que ellos aumenten el sueldo a 40%, es normal, es, no, es normal lo que pasa, es normal no saber cuando sale un litro de nafta cuando siempre cargaron con vale, es normal que, qué sé yo, que hagan política con la vacuna, ¿no? que ellos dicen quién se vacuna y quién no, dónde, cómo, responsable de escuela para la vacuna y te ofrecen, y te ofrecen que te saque la foto si no querés sacarse la foto en B, es normal que hoy eh, eh, en todas las escuelas el gobernador Infran con su nombre gigante en una bolsita eh, repartiendo útil en toda la escuela, hasta la escuela privada, la gente lo toma como normal. Hoy hay muchas cosas que son para nosotros normal, que para otra gente es calamitoso. Sí. Entonces es obvio, Gabriel, que tienen funcionarios muy alejados de la realidad, muy alejados de la realidad con las declaraciones que vos... vos uno lee y escucha del de, entorno del gobernador Infran y voy a decir, bueno, espero que espero que, que sirva para para la oposición también, ¿no? Obviamente tenemos gran responsabilidad nosotros, la, la oposición, de, de ofrecer eh, una propuesta electoral superadora a este modelo que está que está cada vez en su peor momento y obviamente como con su referencia que es el doctor Infran, que biológicamente ya nos damos cuenta de que hay que prepararse para un poco gildo, ¿no? Un espacio bien plural, con mucho respeto, con, con, eh, con bueno, con distintas expresiones, con tolerancia, más, más libre, y sobre todo respetuoso, donde esté el trabajo, la, la educación, como, como salud, como las prioridades, ¿no? Hemos mostrado el peor momento de, de la crisis en cuanto al sector de la salud, ¿no? médicos no preparados, médicos que nunca han hecho terapia, que tienen que hacer terapia o, odontólogos que trabajan de, de vacunadores, la verdad que se ha mostrado una situación bastante compleja Fabián, te agradezco bueno, este testimonio, te mando un gran abrazo y te deseo gracias, Gaby. un feliz fin de un, un, un beso a Guille gracias, un cariño gracias. a todos